Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Tiga hakim dengan cepat membuat penilaian mereka di panggung kompetisi, dan mereka menegaskan bahwa Huo Yuhao telah berhasil menciptakan alat jiwa. Namun, para hakim berbagi kebingungan dengan penatua ketiga dan wakil ketua sekte, dan mereka tidak mengerti mengapa Huo Yuhao akan membuat alat jiwa seperti itu. Ini adalah alat jiwa defensif dalam perkelahian, yang berarti bahwa Huo Yuhao akan menjadi orang yang pasif menerima serangan. Apakah dia ingin mengalahkan komponennya dengan mengerahkan kekuatan jiwanya? Aku tidak terlihat begitu baik ketika dia melihat bahwa alat jiwa Huo Yuhao adalah perisai. Awalnya, dia percaya bahwa Huo Yuhao sedang menciptakan alat jiwa ofensif dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Tapi sepertinya penilaiannya salah, dan itu berarti sebagian rencananya untuk melawan Huo Yuhao sia-sia. Dia telah menghabiskan 4 jam menciptakan Invincible Barrier melawan Huo Yuhao secara khusus karena penilaiannya yang salah. Keenam Insinyur Jiwa dengan cepat divalidasi. 98 memiliki enam alat jiwa yang lengkap, Huo Yuhao hanya memiliki satu, dan 96 juga memiliki enam. Heketu memiliki lima, dan dua sisanya masing-masing memiliki empat. 96 dan 98 memiliki keunggulan besar dibandingkan yang lain dalam hal jumlah alat jiwa yang telah mereka ciptakan. Ketua Hakim mengambil alat jiwa tipe speaker dari Ajin. Dia mengumumkan sejumlah alat jiwa yang telah diselesaikan masing-masing kontestan sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, saya akan mengajukan pertanyaan rutin saya sekarang. Fase kerajinan telah berakhir, dan karena ini adalah putaran keenam, setiap alat jiwa harus diuji di lapangan, tidak peduli bagaimana hasilnya. Alat jiwa Anda harus terbukti dalam pertempuran untuk menunjukkan kekuatan dan nilai mereka. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah ada yang merasa bahwa alat jiwa Anda tidak cukup untuk melawan lawan Anda? Anda memiliki opsi untuk mundur sekarang. Jika tidak, Anda bertanggung jawab atas cedera Anda sendiri, dan bahkan kematian Anda begitu kita memasuki fase pertempuran. Petik 2 ada lebih banyak ketegangan di panggung kompetisi begitu ini dikatakan, dan suasananya terasa jauh lebih bermusuhan. Banyak pejabat sudah di atas panggung untuk menghapus enam meja kerajinan, dan mereka juga sementara menghapus logam langka yang dimaksudkan sebagai hadiah. Jelas bahwa tahap kompetisi melingkar ini adalah tempat enam insinyur jiwa akan bertarung habis-habisan. Tidak ada yang mundur, hadiahnya sangat kaya dan murah hati, siapa yang tidak mau mencobanya? Bahkan jika seseorang berakhir dengan kekalahan, mereka masih bisa mengakui kekalahan. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mati dalam turnamen yang difokuskan pada membandingkan alat jiwa. Sangat baik, karena tidak ada yang memutuskan untuk mundur, kami akan memulai fase pertempuran. Bolehkah saya mengundang 96 dan 37 untuk memulai pertandingan pertama? Petik 2 37 bertarung melawan 96, dan sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aura dan wataknya. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan 96 hanya butuh 5 menit untuk mencapai kemenangan luar biasa. Kemudian giliran Heketu melawan 85. Heketu secara bertahap melangkah ke panggung kompetisi dengan meriam besar di pundaknya. Dia telah membuat 5 alat jiwa, meriam hitam di bahunya, penutup dada bundar, perisai, pelat pinggang, dan helm. Itu adalah lima alat jiwanya yang berbeda, dan dia diperlengkapi dengan baik dalam hal serangan dan pertahanan. Hampir setiap kontestan tunggal memilih arah ini. Lawan Heketu sedikit lebih sederhana dibandingkan. Lawannya memiliki pelindung dada, dan satu meriam jiwa yang relatif lebih kecil di masing-masing pundaknya. Dia juga memiliki alat jiwa seperti sabuk di pinggangnya. Mereka berada di dalam tahap kompetisi Aula Emas, dan itu jauh lebih kecil dari tahap kompetisi Continental Elite Youth Soul Master Tournament. Tidak ada pihak yang memiliki banyak ruang untuk bergerak, dan serangan jarak jauh apapun dapat mencapai pihak lain dalam waktu singkat. Tiga hakim kembali ke posisi mereka, dan ketua hakim berseru, mulai. Baik Heketu dan 85 melepaskan jiwa bela diri mereka di waktu yang hampir bersamaan. Heketu sangat cepat, dan enam cincin jiwa bangkit dari kakinya. Saat melihat ini, hadirin berteriak dan berseru. Heketu adalah seorang kaisar jiwa berantai enam, 
Dan ini berarti bahwa lelaki bertopeng jangkung dan bertopeng lebar ini kemungkinan juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Orang-orang yang telah memasang taruhan mereka pada Heketu mulai terkesiap dan berseru dalam sukacita dan kegembiraan. 85 memucat dibandingkan. Dia memiliki dua cincin jiwa kuning dan tiga ungu, hanya lima cincin jiwa, dan dia tidak memiliki kombinasi cincin jiwa paling optimal. Kedua belah pihak memilih untuk melepaskan alat jiwa yang sama pada awalnya, penghalang jiwa pelindung. Lapisan cahaya putih naik dan membungkus tubuh mereka di dalam. Kedua penghalang jiwa adalah kelas 5, karena mereka hanya punya 10 jam untuk membuat alat jiwa mereka. Alat jiwa seperti sabuk yang melingkari pinggangnya meledak dengan cahaya warna-warni, dan lingkaran demi lingkaran cahaya yang kuat berdesir keluar darinya. Gelombang kekuatan jiwanya mulai berkembang dengan kecepatan kilat. Wow, lihat semuanya. Alat jiwa di sekitar pinggang 85 adalah alat jiwa pengumpul energi yang sangat langka. Ini dapat memfokuskan dan menyingkat kekuatan jiwa pengguna dalam waktu singkat. Sangat sulit untuk membuat alat jiwa seperti itu, dan seseorang harus sangat tepat dalam proses kerajinan. Jika tidak, satu kesalahan akan menyebabkan cedera pada pengguna. Saya bisa membayangkan sekarang bahwa serangan berikutnya tahun 85 akan sekuat dan sekeras badai petir. Dengan penguatan alat jiwa pengumpul energinya, serangannya dapat menyaingi insinyur jiwa kelas 6 untuk waktu yang singkat. Petik 2. Heketu tidak merespon ketika dia melihat alat jiwa pengumpul energi lawannya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kirinya dan memblokir dadanya, perisai sepanjang kaki di lengan kirinya mulai berbunyi samar dan memancarkan lapisan cahaya kuning keunguan. Ah, lihat, penghitung yang bagus. Perisai yang telah dipilih 88 untuk digunakan haruslah perisai yang mencerminkan jiwa. Perisai ini sangat tahan dan efektif terhadap semua serangan kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya, semua jenis sinar jiwa. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya tidak bisa mengatakan apa jiwa yang mencerminkan kelas perisai ini. Petik 2 Pertarungan dimulai, dan air liur Ajin menyembur kemana-mana ketika dia berkomentar penuh semangat tentang pertempuran itu. Alat jiwa pengumpul energi untuk sementara waktu dapat meningkatkan kemampuan ofensif seorang insinyur jiwa, tetapi juga menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Pengguna harus mencapai kemenangan secepat mungkin. 85 merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat enam cincin jiwa Heketu. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menang. Karena ini, dia tidak menunggu Heketu untuk melakukan hal lain, dan menembakkan meriam jiwa kembar di bahunya. Dua lampu berbeda meledak ke arah Heketu. Meriam jiwa di bahu kirinya adalah sinar jiwa putih yang cemerlang. Udara di sekitarnya terasa sedikit aneh ketika sinar ini melonjak, dan semua orang tampak melihat retakan dan air mata di udara di mana sinar jiwa ini berlalu. Udara tampak seperti kaca dan pecah setelahnya. Meriam jiwa lainnya menembakkan bola cahaya merah muda. Bola ini sebesar kepalan tangan, tetapi tumbuh semakin besar saat terbang di udara. Setiap kontestan yang dapat mencapai chapter 6 memiliki kekuatan unik mereka sendiri, dan 85 tidak terkecuali. Bahkan Huo Yuhao sedikit heran ketika dia menyaksikan meriam jiwa itu. Keduanya adalah alat jiwa kelas 5 yang jarang terlihat. Sinar jiwa yang retak membuka udara saat terbang disebut gelombang kejut yang membelah. Meskipun mirip dengan bom kejut, ada dunia perbedaan di antara mereka. Bola merah muda di sisi lain tidak jauh lebih buruk, dan itu dikenal sebagai meriam enfebling. Meriam ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih primitif dari sinar penuaan yang telah digunakan pada Wang Qiwer. Gelombang kejut yang memecah adalah yang pertama mencapai Heketu. Itu berbenturan dengan penghalang jiwa Heketu, suara melengking dan menusuk telinga terdengar. Penonton bisa melihat luka dan bekas luka dengan cepat berseliweran di penghalang jiwa Heketu. Karakteristik paling menakutkan dari gelombang kejut adalah bahwa ia dapat ditembakkan secara terus-menerus. Selama pengguna memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan serangannya, serangan ini dapat digunakan secara terus-menerus dan tanpa jeda. Tentu saja, gaya menyerang ini meningkatkan kemungkinan alat jiwa itu sendiri pecah. Kerang meriam enfebling mengikuti segera setelah itu. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa penghalang jiwa Heketu pasti tidak akan mampu menahan gelombang kejut yang membelah jika dia memasuki kondisi lemah, dan kemungkinan itu akan langsung diiris dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. 
85 segera meraih posisi atas ketika dia melakukan serangan pertamanya. Kaki Heketu bergerak ketika cangkang meriam Enfebling datang tak lama setelah itu. Dia mengambil langkah ke kiri, menghindari serangan dengan kecepatan luar biasa. Fakta bahwa tubuhnya yang besar dan besar bisa membuat gerakan menghindar yang gesit dan gesit begitu mencengangkan. Namun, tuduhan meriam yang Enfebling dikunci padanya dan mulai mengikutinya saat ia melenggang. Helm di kepala Heketu menyala, seberkas sinar perak terang keluar dari sana dan berputar sekali di sekeliling tubuhnya. Muatan meriam Enfebling mengejar dari belakangnya, jadi itu secara alami tercakup dalam radius sinar ini dan langsung diambil oleh cahaya perak. Ini, apakah ini yang dikenal sebagai tangan menangkap kelas 5? Itu dapat menangkap keberadaan berbasis energi yang kuat, dan terutama digunakan untuk melawan meriam jiwa yang diam. Cukup mengejutkan bahwa 88 telah menciptakan alat jiwa seperti itu. Ini adalah ciptaan yang sangat pintar. Petik 2. Tangan menangkap Heketu melilit biaya Enfebling, dan efek pengunciannya segera dihilangkan. Dia Ketu melemparkan muatan meriam kembali ke arah 85, ingin memberi lawannya rasa obatnya sendiri. Bola cahaya merah muda meluncur lurus ke arah 85 dengan kecepatan lebih cepat dari yang awalnya diluncurkan. 85 diatasi dengan kaget, tetapi tanggapannya masih tepat. Tangan menangkap Heketu dapat menangkap entitas berbasis energi apapun pada kecepatan tertentu, tetapi itu tidak dapat menjaga kemampuan mengunci. 85 menghindar ke satu sisi dan menghindari cangkang meriam ini, tetapi gelombang kejutnya yang pecah berhenti sejenak karena gerakannya. Tepat pada saat itu, pilar cahaya biru yang cemerlang melonjak di panggung kompetisi. Pilar biru ini meledak seperti petir, dan seluruh aula emas tampak bergetar dan menggigil bersamanya. Hanya ada kubah pelindung di sekitar tahap kompetisi, tidak ada penghalang kedap suara. Karena itu, semua orang yang hadir dapat mendengar ledakan yang tajam dan memekakkan telinga. Meriam berat di bahu Heketu akhirnya dilepaskan, meriam petir. Ini adalah salah satu alat jiwa favorit Heketu. Petir yang menakutkan merobek udara terbuka saat itu bergemuruh ke arah lawan Heketu. Pencahayaan ungu kebiruan menyebabkan udara berputar dan memutar balikan, dan 85 baru saja menghindari muatan meriam Enfebling sendiri ketika wajahnya berubah. Kelas 6, itu meriam petir kelas 6. Penghalang jiwa pelindung saya tidak bisa mengatasinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berteriak, aku mengakui kekalahan. Dia memang memiliki opsi untuk melawan serangan ini. Dia bisa menggunakan invincible barrier-nya untuk membela diri, tetapi melakukan itu tidak berbeda dengan mengakui kekalahan. Hampir setiap insinyur jiwa di atas kelas 5 dilengkapi dengan invincible barrier, tetapi item ini sangat mahal sehingga tidak ada yang akan menggunakannya kecuali keadaannya adalah masalah hidup dan mati. Ini terutama terjadi ketika turnamen dilarang menggunakan alat jiwa yang tidak dibuat selama turnamen, dan ini berarti menggunakan invincible barrier setara dengan mengakui kekalahan. Ledakan Meriam petir ditarik setelah hanya satu tembakan. Namun meski begitu, 85 langsung terlempar mundur dari benturan, dan penghalang jiwa pelindung kelas 5-nya langsung hancur. Kekuatan jiwanya hampir seluruhnya dihancurkan oleh dampak, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam. Dia memuntahkan seteguk darah ketika dia jatuh kembali ke tanah. Ajin tidak bisa membantu tetapi berseru, 85 mencintai kekayaan lebih dari dia mencintai hidupnya. Saya percaya dia memiliki invincible barrier dengannya, tetapi dia tidak tahan untuk menggunakannya. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya berada di posisinya. Sayang sekali aku bukan insinyur jiwa. Petik 2. Pertempuran berakhir, dan kemenangan telah ditentukan. Heketu sebenarnya cukup penyanyang dan murah hati. Kalau tidak, jika dia melepaskan kekuatan lightning cannonnya sampai batas maksimal, 85 akan terluka parah, atau langsung terbunuh. Terima kasih telah menunjukkan belas kasih padaku. 85 bangkit berdiri dan segera membungkuk hormat kepada Heketu. Meskipun dia telah kehilangan ronde ini, lawannya langsung berhenti menyerang setelah dia mengakui kekalahan. Dia penuh dengan niat baik terhadap lawannya. Heketu mengingat semua yang dikatakan Huo Yuhao. Dia tidak membuat suara, tetapi mengangguk ke arah lawannya sebelum dia meninggalkan panggung kompetisi untuk mengklaim hadiahnya. Dua pertandingan dari tiga berakhir. 
96 sangat kuat dan dominan, dan alat jiwa kelas 6 terakhir Heketu sama kuat dan mengesankan. Keduanya memberi kesan mendalam dan langgeng kepada hadirin. Insinyur jiwa biasanya menyelesaikan pertarungan mereka dengan sangat cepat, dan keretakan dalam kekuatan dan standar dengan cepat disajikan dalam pertarungan. Puncak acara akan segera dimulai, dan para kontestan yang bertaruh satu sama lain akan bertarung. Semua orang yang hadir mulai mengambil napas pendek dan cepat. Beberapa senang dan yang lain kesal dengan hasil dari dua pertandingan sebelumnya, tetapi pertandingan ketiga dan terakhir memiliki peluang terbaik. Ini terutama benar bagi mereka yang telah memasang taruhan pada Huo Yu Hao, setiap orang dari mereka bisa merasakan kupu-kupu di perut mereka. Meskipun mereka tahu peluang mereka untuk memenangkan taruhan mereka tipis, mereka masih harus berpegang pada benang harapan itu sampai akhir. Kemungkinannya adalah satu hingga tiga ini dianggap sebagai peluang yang sangat baik, dan mereka akan mendapat untung besar jika mereka memenangkan taruhan ini. Mereka yang memasang taruhan pada 98 tidak khawatir sama sekali. 6 alat jiwa versus 1, kecuali lawannya memiliki kartu as yang memastikan kemenangannya, keunggulan 98 itu terlalu jelas. Tidak ada yang mereka khawatirkan sama sekali. Huo Yuhao tersenyum, tetapi senyumnya terasa sedikit dingin. Pejabat mendorong kursi rodanya ke panggung kompetisi, dan 98 melangkah ke panggung di sisi lain, sepenuhnya dilengkapi dengan enam alat jiwanya. Tatapan mereka bertemu, dan ujung mulut 98 membentuk senyum. Apakah kamu merasakan tekanan sekarang, anak kecil? Menyerah. Aku tidak akan membunuhmu, mengingat kamu telah memberiku hadiah yang bagus. Aku akan membiarkanmu menjaga hidupmu karena itu. Petik 2. Wajah Huo Yu Hao hitam. Kami bahkan belum bertarung. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa Anda akan menang? Biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki banyak kekuatan jiwa. HMPH, petik 2. 98 tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu berarti Anda ingin menggunakan perisai milik Anda untuk menggiling saya sampai saya tidak punya kekuatan jiwa lagi? Apakah Anda pikir itu realistis? Saya memiliki setidaknya 100 cara untuk menembus pertahanan Anda. Kamu keterlaluan dan sombong meski duduk di kursi roda itu. Sekarang saya mengerti mengapa Anda lumpuh. Petik 2. Huo Yu Hao merasakan simpul di hatinya. Meskipun dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan pada lawannya, dia masih tidak merasa sangat senang ketika lawannya menyebut dia sebagai orang cacat yang sombong dan sombong. Kita akan lihat selama pertandingan. Saya harap Anda tidak akan menangis setelah kalah dalam pertempuran. The Darkness Green Dragon, ya? Ini sudah menjadi milikku, Huo Yu Hao mendengus dingin, tetapi sepertinya dia tidak punya bahan untuk mendukung kata-katanya. Darkness Green Dragon ku ada di sini. Saya khawatir Anda hanya bisa melihatnya. Hahaha, <laughs> aku melambaikan tangan kanannya, dan lampu hijau gelap melayang di ujung jari-jarinya seperti ular spiritual yang menjadi hidup. Huo Yu Hao harus mengakui bahwa 98 cukup berhasil dengan alat jiwa, dan ia memiliki pencapaian sendiri. Hakim, Huo Yu Hao tiba-tiba berteriak. Ketiga hakim berbalik ke arahnya dengan bingung. Huo Yu Hao berkata, saya sudah memberikan pasak saya kepada Anda sebelum ini. Fase kerajinan telah usai, jadi bukankah seharusnya aku memberikan pasaknya padamu sama seperti aku? Itu adil, petik dua. Aku merasakan wajahnya membeku sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia dengan murah hati mengungkapkan Darkness Green Dragon di tangannya dan berkata, bawa pergi, kalau begitu. Lagi pula itu akan kembali kepadaku sebentar lagi. Petik 2. Huo Yu Hao dapat dengan jelas mengatakan bahwa 98 tidak sanggup berpisah dengan pisau pahatnya ketika hakim mengambilnya. Semua insinyur jiwa di setiap kelas sama akrabnya dengan pisau pahat yang selalu mereka gunakan seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Itu wajar bahwa setiap insinyur jiwa akan merasa sedikit keluar dari tempatnya tanpa pisau ukiran favorit mereka. Mereka memasuki tahap kompetisi dan memihak mereka. Mereka memiliki alat jiwa yang telah mereka buat sebelumnya. Huo Yu Hao menempatkan perisainya rata di atas kakinya dan dengan lembut membelai permukaannya. Ekspresi gelisah di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menunjukkan senyum percaya diri. Dia benar-benar yakin bahwa perisai ini adalah salah satu alat jiwa paling sukses yang dia buat sepanjang hidupnya, dan menamakannya perisai adjudikasi. Apakah kalian sudah siap? Para hakim bertanya dari kursi tinggi mereka. 
Saya siap, baik Huo Yuhao dan 98 merespons pada saat yang sama. Baik, angkat penghalang pelindung, petik 2. Rintangan pelindung kuning pucat bangkit dan membentuk belahan yang mencakup seluruh tahap kompetisi. Rintangan ada di sana untuk mencegah alat jiwa dilepaskan dari merusak aula emas. Huo Yuhao mengangkat perisai di tangannya. Aku tampak santai seperti biasa di sisi lain, dan dia mengangkat meriam jiwa yang tampak aneh dengan tangan kanannya. Mulai. Chapter pertandingan final 6 dimulai dengan pengumuman hakim. Huo Yuhao mengangkat perisainya di depannya. Namun, tidak ada cincin jiwa pun yang bisa dilihat di tubuhnya.